ഹായ് എവറി വൺ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതും അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെടുത്തുനിന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ യു എസിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നാട്ടിലത്തെ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാത്ത വേറെ ഒരു വഴിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തി 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 അവസാനം കിട്ടിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇതേ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ചെമ്മീൻ പിന്നെ ബീഫും മട്ടനൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസത്തിലാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു അവസരത്തിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു കിലോയും മുന്നൂറ് ഗ്രാമും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ മീഡിയം കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് വലുതാക്കോ ചെറുതാക്കോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഉപയോഗിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല ഇനി കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ഇത്തിരി നേരം മാറ്റി വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ചിക്കൻ ഒന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചോറുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഒരു കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് അരി അളന്നെടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം കുതിർന്ന ശേഷം ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ആ അരി കുതിരണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ഉള്ളിയാണിത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഏഴ് ഉള്ളിയുണ്ട് പിന്നെ നാല് ചെറിയ തക്കാളി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി മുപ്പത് ഗ്രാമാണിത് പിന്നെ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ വെളുത്തുള്ളി അതായത് അറുപത് ഗ്രാം പിന്നെ ബിരിയാണീൻ്റെ എരു മെയിൻ ഐറ്റം വരുന്നത് ഈ പച്ചമുളക് നിന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ടും കുക്കാവേണ്ടതില്ല അവസാനം നമ്മൾ മസാലേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പൊരിഞ്ഞാൽ മതി ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ്
എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അങ്ങനെ കുറച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ പിന്നെ ഒരു ബേലീഫും സ്പൈസസ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളം തിളക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ ചിക്കനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഉള്ളി നീളത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പിടി പുതിനയല്ല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടതാണ് വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇത്തിരി വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം വെയ്റ്റ് ഇടാതെ നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് മൂടി അടച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ആവി നന്നായിട്ട് വന്നാൽ വെയ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ടൈമർ വെക്കണം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നാൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അരി അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല മയത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് നാലഞ്ച് കാഷ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെരുവിയത് അര ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ ഈ രണ്ട് വീതം ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു കഷ്ണം ജാതിപത്ര ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ തക്കോലം അതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി എണ്ണ കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ടല്ലോ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറേ അധികം ഉള്ളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് സവാള എന്നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിഞ്ഞും പറഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉള്ളിയിൽ നിന്നാണ് പറയാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളി കയറി വരും അപ്പോൾ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വ
തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് കുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒന്നൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല കൂട്ടില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മിക്സിൻ്റെ ചാറിലേക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തേ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം ഫുള്ള് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന പോലെ പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനം മാത്രമേ പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ബാക്കി ഈ മസാല കൂട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് വേവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അന്നേരം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം തന്നെ ആ ചിക്കനെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് അവസാനം ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പം വല്ലാണ്ട് ചിക്കൻ എന്ന് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇലകൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ട ഉടച്ചെടുത്ത ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഷുഗർ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാലയുടെ പകുതി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അവസാനം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ അതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു അലുമിനിയം ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കറിയുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ചെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തണുത്ത പാൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിന്ന് കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറ് അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു അത് ഈ ചോറിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിതറിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിരപ്പാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇത്തിരി നമുക്ക് ഈ ചോറ് വിതറി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലെ കളറുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത്തിരി നെയ്യും തൂവി കൊടുക്കാം
ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കതൊന്ന് ആ അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഒന്നിങ്ങനെ ദമ്മിടുന്ന പോലെ ഞാനിങ്ങനെ മൈദി ഒന്നും ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഇതുപോലെ ചെയ്യാറ് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെക്കും നമുക്ക് ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പതിയെ തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് വിതറിയിട്ടിട്ട് ഇത്തിരി പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബബായ്